Bueno, te, te, empezamos ya con eh, los dos que tú has eh, citado, porque he conocido, como he dicho antes, personalmente, Charlie River. Y, yo miraba cada día el espectáculo de Charlie River. Eh, y, y no solo, pero las discusiones en los camerinos y todo, y, y a escucharlo y hacer preguntas a este hombre, entonces ha sido muy presente. Eh, el Dario Fo también, he, he visto muchos espectáculos de, 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 en vivo de Dario Fo en los años 70, 80, y su increíble presencia escénica y, después, y también su compromiso como hombre y como hombre político. Eh, pero aparte de esto, mi padre, ya por, por empezar, mi abuelo, eh, que era un grandísimo clown en Inglaterra, eh, Personas también extrañas al, al mundo del, del, de, la, de la comisita, pero que a mí me, me resultan eh, interesantísimos, como eh, Salvador Dalí. No por sus pinturas, que no me gustan personalmente sus pinturas, pero por el personaje del to, 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 totalmente típico y, uh, y su, um, es esta dimensión surrealista que daba las cosas, sus performances. Yo he visto también, he tenido la suerte de haber encontrado a, Darío, de, a Salvador Dalí de, y de haber visto performances de Salvador Dalí. Y era increíble sus performances y me han mucho influenciado. Eh, yo, hay una lista bastante grande eh, de, de personajes eh, es, no son personajes eh, de, del cine y, y yo las personas que más me han influenciado son personas que he encontrado directamente los colombianos también eh, eh, la, 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 lo, 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 el, eh, primeros hermanos eh, porque ellos de todos los, 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 los nuevos payasos o otros, los más cercanos a, a mi trayectoria han sido estos. Uh, y, y en el sentido que ellos sí que son del circo, ellos uh, han renovado su tradición, ayudado de, de, de Federico Fellini, que, que ha dado mucho, una gran visión. Influenciado, mi fratello, y fuma Gali. Son fratelli e sorelle, sui fratelli, sono fratelli e sono molto bravi, molto bravi e sono figli di quell'uomo che fa la storia, Fellini, clown, il vecchio che muore, sono i suoi figli. Uh, after tea, uh, Django Edwards. And there's this great Italian guy. What's his name? No. No, not Italian. Um, Dorothy. Who, who is this great, um, the Spanish clown? Um, Old times? No. Uh, wait a minute. We'll come back to this video. And Leo Bassi. He, he's uh, another great, um, uh, inspiring genius in the world of clown. Payasos como tal, payasos. Pero el, 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 el Django Edwards el, 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 es uno de los pilares de, la, de, de todo el movimiento y la verdad es que tiene una fuerza interior y una carga um, que, 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 que lo veo, cada vez que lo veo lo, 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 lo tengo mucho cariño. Um, Después una lista de otros que, pero si sí empezó a incitar uno, incitó el otro y después ahí no incitó. Eh, 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 Michael Moore, eh, eh, por lo que yo eh, lo veo como eh, en, en su trayectoria, eh, trayectoria eh, es un bufón, eh, entonces no es un payaso, pero es un bufón y, y la fuerza que él ha tenido con, como bufón. Uh, de mantener uh, a Beppe Grillo también en Italia, um, es mucho, muy en la línea de Dario Fo. Um, personajes personajes uh, no conocidos, pero a mí me, que, que son alucinantes. Peter Pitowski, que es seguramente el Django Edwards, si tú lo, lo citas, um, podría a, a, de, 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 es un americano que... que no ha tenido el éxito público, eh, público que tendría que haber hubo, pero el, el hombre, es uno de los hombres que me hace más reír en absoluto. Uh, I remember, for example, there were clowns on television. There was Bozo, of course. Uh, 
Uh, and there was also a clown, a local clown in Detroit when I was growing up called Ricky the Clown. And he was more of a, of a tramp clown, as we say, with a big nose and, you know, a shattered uh, bowler derby hat. And he was on TV for little kids. And there were little kids doing games and stuff like that. And all I remember is he had a southern accent and he was, and he was very weird to me. I was about five years old. And, um, also he was a, a real, uh, a real, uh, what do they call it? A tramp clown. Because his, his, his hat was all tattered and he looked kind of dirty. And instead of looking for whiskers, he was, he was a, and, and I was very afraid of him. And they wanted, my parents wanted to take, it was in local, it was a local TV show. So they wanted to take me and I went and I was very afraid. When I saw him all made up, he like was, Weird. He was frightening to me as a person. You know, he has his nose and he has his funny. Also, he tried to be funny with his voice. And, um, I always remember seeing the white on his lips, you know, and that kind of weirded me out. I was afraid of clowns. A mí me parece que, lo, que los payasos, a mí también personalmente, o sea, no me daban miedo, miedo no, pero no me gustaban, no me hacían, no me hacían reír. Entonces, vi una vez, la primera vez que me, me reí con un payaso fue viendo a un, ya, 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 ya era yo adolescente, no adolescente no, pero que se llama Pionok, que era un tipo que hacía una cosa con platos, que rompía los platos. ¿Te acuerdas ese tipo? Que era un tipo que, que hacía un número de, de un, entonces subía un, a una silla y rompía el plato, bueno, una cosa así muy, muy, muy ingenua, muy naif, pero muy, muy bonita. Y lo que decía es que sacaban, sacaban serruchos, entonces para un niño de pronto, un tipo con expresión de otro con un serrucho, aunque era de goma, en fin, era, te das cuenta que no iba a pasar nada, pero, no, no era, o sea, digamos que el, 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 el payaso, los payasos clásicos de circo, que era lo que nosotros habíamos visto, no, no de Las Vegas, que es otro, otro nivel, claro, no, era un poco contraproducente, o sea, buscaban la... Una, de... una cierta crueldad, ¿verdad?, que incomprensible, ¿no? Se sí, una violencia que... ahí que era muy, en fin, que era siempre... Y, y digamos que era, yo creo que se han modernizado mucho, ha habido un... Eso, una, un, un quitar esa especie como de, en fin, no sé cómo decir, de estereotipo, ¿no?, de... Es oscuridad, sí, porque era pues, de repente oscuro, era algo oscuro. Estaba el circo, llegaba al circo, a veces, pues sus leones, sus tigres, sus cosas y tal. Y de repente aparece un personaje que, te, que, que es un shock, ¿no? A friend of mine from the Ringling and Brother, Ringling Brothers, Barnum and Bailey Circus Clown College, as we all know about. A friend who I met there and who was on the, on the Ringling show, but then quit, um, came to see my little The, the circus I was in, and he came with a boat, with a book, and he, it was the autobiography of Grock, translated into English. And I read it, and there were a lot of photographs in it, and that changed my whole life. I had never seen a clown in photographs or otherwise that looked like him, and when you read him telling us his own story, how he got into it, and all his adventures and stuff like that, Um, that changed everything. And so I modeled myself as much as I could imagine uh, on Grok, both sort of in his costume and both in how he did his long, almost two-hour-long shows all by himself with his violin player over on the side. And that changed everything. Every change everything. Well, as we've already mentioned, you know, so, para, para no perder, para no perderse, pues siempre referimos a, a Tipicol. Pero, desde luego, yo creo que los que nos dejaron con la boca abierta fueron los Mozzie Python. Claro, es que, o sea, no es que la, la, digamos que la influencia, o sea, no, no hay, una influ, la, la influencia que tienes artísticamente es toda, todo, todo, te nutres de todo, de que eres un niño, todo es una esponja, que vas viendo cosas, y lo que sí podemos decir que somos profesionales del humor, o sea, de, que hemos pedido dinero por, por hacer humor, viendo a Lutier, ¿no? Que nos, nos dio, dio Lutier, perdón, a, a Monty Python. Lutier también, pero menos. Monty Python porque, porque fue un, fue una especie de aldabonazo. Es decir, joder, ¿qué pasa? Que, que ahí se puede hacer humor con cosas muy, muy sutiles, sofisticadas, intelectuales y tal. Y es, si esta gente lo puede hacer en Inglaterra, en bueno, Inglaterra y en el mundo anglosajón, pues se puede hacer también aquí. Y luego también vimos a, vimos a Le Luthier, ya habíamos visto a Tipicol, en fin, pero, y eso nos influyó mucho para dedicarnos al humor. 
...y luego pues las influencias son todas, claro... ...todo lo que has visto desde cosas más pedestres... ...a desde cosas de... Pff, son ...cosas más primarias... De, de ...Lina Morgan o yo qué sé... ...cualquier cosa te, te sirve, ¿no?... De, ...de acicate, ¿no?... ...sí, sí, pues eso, a la misma... ...o sea, es que no, no renuncias a nada, ¿no?... ...o sea, porque como decía Javier... Hace tiempo, dice, por, por, por hacer reír somos capaces de empujar a nuestra madre, ¿no? Sí, es que... Entonces, o por reírnos, ¿no? Por hacer reír o por reírnos, claro, ¿no? Claro. Entonces, pues, ahí cabe todo, ¿no? Te puedo decir que yo no me esperaba que Cantinflas, por ejemplo, eh, que cuando estuvimos en México, fuese tan gracioso y tan simpático, tanto dentro de escena como en su casa. Yo estaba en su casa y he disfrutado con él, pero como, como un niño, vamos. Ah, ben bah, oui, uh, in France, we had uh, the Fratellini. When we were a child, we went uh, to the circus to see the Fratellini, the Fratellini brother. They were excellent. Uh, we had uh, the Rudy brother. They are Spanish clown, very good. And uh, we had circus clown, good. And we had a, a good um, cabaretist cloud. Now the level in France or in Italy or in Spain, the level of clown was always, and in England, was always high. Stimo, apprezzo molti, cioè a me mi piacciono quelli che sono originali, che sono, hanno un, una loro pazzia, un loro che prima dico ma cosa fanno ma e poi invece si apre un, un universo no cioè, a me mi piacciono quelle cose eh, che, che uno crea un suo mondo ma hai admiro Buster Keaton hai admiro De Vos in France hai admiro Charlie Rivers uh, from Catalunya As a clown, I admire Miro, uh, as a beautiful Catalan painter. I admire uh, so many uh, great artists who, who, when I look, uh, I think, ah, there is something strange at this corner, and I am better for all the day. Per me è Charlie Chaplin e Buster Keaton sono i miei ideali, cioè anche loro hanno queste storie tragiche di personaggi che sono un po' al, al bordo della società, no? non, non, non sono grandi eroi, sono, se vuole, e le storie sono triste, però fanno ridere e c'è una drammaturgia. A me, come dire, io non sono mai riuscito a fare sketch o numeri, cioè, ho fatto una stagione di circo, ma il, il mio forte è più la storia, l'epica, cioè, quella lunga. Cioè, io comincio, ho il mio dramma, ho la mia catastrofe, ho le soluzioni, no? E Chaplin e Keaton sono quei due che, che ancora oggi, quei film, trovo capolavori e lo guardi oggi e cioè, sono perfetti. I would mention uh, Red Skeleton, I'd mention Charlie Chaplin, Buster Keaton, uh, Jerry Lewis, Danny Kay. Uh, I mean, these, these, are, these are just a few, but there's, there, there's many others. The present, um, again, I'm a very lucky person because I work with one of the greatest clowns uh, in the world right now, which is um, Django Edwards, uh, which is a reference point for me, Leo Bassi. Carlo Colombayoni, of course, uh, Gianni Melville. I, I'm Italian and I live in Italy, so I have to mention Dario Fo, um, Roberto Benigni, um, and there's, I mean, there's so many others. Lucio Ball, for example, the Three Stooges uh, in the United States, um, and yet others, which, um, I mean, there, there's so many of them, so many. Well, definitely. Uh You know, I, I saw a lot of English and Scottish performers uh, when I was young, live, I mean live. And uh, I would definitely single out, for example, um, Leslie Crowther, uh, Max Wall, Ricky Fulton, Jack Mulroy, they were Scottish, Jimmy Logan was Scottish. Um, and then I guess uh, 
on the movies, you know, there were obviously Danny Kaye, uh, Jerry Lewis, um, Buster Keaton, Charlie Chaplin. Ну, если брать из немого кино, мой любимец, конечно, Гарри Лэндон. Хотя я очень долго учился у Китона и у Чаплина, и у Линдера, и у Лаурелс Харди и так далее. Но наиболее нежный, самый тонкий и самый беззащитный, конечно, это Гарри Лэндон. Если брать из цирковых клоунов, то, конечно, это Чарли Ривелл. Самый детский, самый наивный, самый светлый. Ну, наверное, это то, что я больше всего мне нравится в жизни. И, наверное, в этих клоунах это сосредоточено больше всего. Если брать из театральных клоунов, то даже сложно. Конечно, просто фантастический Джанго и просто фантастический Лео. И э, Билл Ирвин, и, и не знаю, в, я думаю, что, может быть, 10 имен я бы назвал, э, но как выбрать среди них то, что больше всего мне нравится, практически невозможно. Они такие фан, э, мощные, такие разные, и когда ты видишь одного, ты забываешь о других. Потом видишь другого, забываешь об этом. И это невозможно выбрать. Это... Представьте себе, что перед ребенком поставили э, целую вазу с конфетами и сказали, выбирай только одну. Well, I would say um, Robin Williams. Um, because he, he works in very different ways. And to follow Django Edwards terminology for a clown, which is an actor who does everything, which I agree with. Um, I think Robin Williams is probably one of the main achievers on that level. <sighs> um, but actually, uh, he is sort of beyond contact now. He's, you know, he, when you become a Hollywood superstar, you're not really performing on the intimate level. Um, There's somebody I can't think of who I know I should be thinking of. Um, Django is, as a communicator about what the philosophy of the clown is, Django is still, you know, one of the main people around. I mean, he's, he's still doing, in a way, what he did 25, 30 years ago, which was, you know, with the hippie idea that we should all be brothers and, and you know. A ver, Monty, Monty. Sin duda, de la misma generación, uh, Monty es un gran compañero, un gran payaso. Me cuesta más, ¿eh? Uh, Leo Bassi, pero no sé si es payaso, creo que es bufón. Yo distingo entre un payaso y un bufón que a un payaso te lo llevarías a comer a tu casa y a un bufón jamás, <risa> jamás. Pero bueno, Leo, Leo es un gran payaso bufón, un gran payaso bufón. Y después, es que hay tantos que... que... Oriolo. Mira, el hijo de Oriolo, partener de Monty, pero imprescindible. Es, es un, el mejor contra Augusto que conozco y es precioso como persona y como payaso. Eh, Django Edwards cuando le vi hace mucho tiempo, Torte y Poltrona con quien yo empecé y me emocionó mucho, por eso me, me, me inspiró las ganas de ser payaso. Eh, Charlie Rivel cuando era mayor y era increíble porque era tan una abstracción tan grande del payaso que te hacía preguntar qué está haciendo esta persona, por qué solo moviendo una mano quiere explicar tantas cosas, uh, el gran Fatini subiéndose a una farola, uh, muchos artistas de circo que te emocionan estos... Uh, también en cosas de teatro me he emocionado viendo al Teatro Liura, viendo a comediantes que los he admirado mucho, Creo que todos ellos, yo he intentado tomar algo de cada uno de ellos, 
Charlie Chaplin, eh, los grandes también de, de, de la comicidad, eh, y entonces estos han causado admiración y he intentado imitarlos. ¿no? Leo Bassi, por lo bruto que es, una parte de cada uno, ¿no? cada uno te produce esta emoción que hablábamos antes, te toca un punto de, de ti mismo y tú dices, eso es lo que yo quisiera tener, ¿no? que quisiera también contar a la gente. ¿no? Han estado desde Poltrona, pasando por Django, Leo, Gustav Parkin, Johnny Melville, eh, mi compañero Oriolo durante muchos años, mucha gente. En cada instante hay alguien ahí. Todos, todos, todos. Todos, uh, te digo, no sé, uh, desde Bach, Beethoven, Mozart, a uh, uh, Casals, a... Uh, yo qué sé, mucho. Y luego, a nivel de, de los payasos, todos. O sea, a mí me parece uh, que cualquier persona que se pone una nariz y es capaz de salir a, a dar un, un ratito de buen rollo a la gente, me merece mucho respeto. Lo que, evidentemente, a mí, pues claro, me, me, me... trabajé con Rivel, trabajé con Popov, que son quizá de las experiencias claunescas más grandes que ha habido. He vivido con Yango Edwards en, en la Unión Soviética, cuando todavía hay que estar en, claro, con Yango viviendo con él, porque un americano y un español no tienen nada que ver, pero en aquel momento en la Unión Soviética éramos los más parecidos del mundo. Uh, la provocación de Leo Bassi. Cuando era joven, había un clown en el circo que tenía un gran efecto en mí, su nombre era Emmett Kelly. He was a tramp. He played the August. The character I play in, when I play a circus clown, because I have about 280 characters, it's the similar kind of character. Gee, I like uh, Buffo and uh, Django Edwards and Slava Polonien and uh, Gardy Hutter. And uh, I just saw Nino Castrini. And I really loved it, and I feel admirative of his courage, and uh, I like his work. All of my mentors, anybody who is a clown, I, I, you know, I steal from everybody, I, I work with everybody, we collaborate, we cooperate, we have a complicity with each other. No one is uh, really, uh, all of them stand out in, in my mind, all of them. God, Buddha, and me.